नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पृथ्वीचे गुरुत्वीय तोरण ह्या मुद्द्याचा अभ्यास करणार आहोत चला तर बघूयात विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की पृथ्वीच्या जवळील सर्व वस्तूंवर गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करते आतापर्यंत आपण शिकलेलो आहोत की पृथ्वी तिच्या अवतीभोवती असलेल्या सर्वच वस्तूंवर एक बल प्रयुक्त करते त्या बलाला काय म्हणतात गुरुत्वीय बल तसेच न्यूटनच्या दुसऱ्या नियमाप्रमाणे एखाद्या वस्तूवर प्रयुक्त होत असलेल्या बलामुळे वस्तूचे तोरण होते आता वस्तूचे तोरण होणं म्हणजे काय आणि तोरण म्हणजे काय इंग्रजी मध्य तोरणाला एक्सिलेशन तर बल मे फोर्स त्या वस्तु मध्य तोरण होते एक्सिलेशन होते अपन शिकले आहोत व्हाट इज एक्सिलेशन एक्सिलेशन मे रेट ऑफ चेन्ज ऑफ वेलॉसिटी दैट इज डी वी डिवाइडेड बाय डी टी मे प्रत्येक सेकंदाला तुम्हारा वेग कि परिवर्तित हो त्याला म्हणतात रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी अँड दॅट इज कॉल ॲक्सिलेशन म्हणजेच काय प्रत्येक एका सेकंदाला वेगात होणाऱ्या परिवर्तनाला तोरण असं म्हणतात ठीक आहे म्हणून त्याला पृथ्वीचं गुरुत्वीय तोरण असं म्हणतात आणि ते जी या अक्षराने संबोधले जाते कोणत्या अक्षराने संबोधले जाते तर जी या अक्षराने संबोधले जाते आतापर्यंत विज्ञानमध्ये तोरण म्हणजेच ऍक्सिलेशन हे नेहमी ए या अक्षराने दर्शवलं जातं पण पृथ्वी संदर्भात पृथ्वीचं गुरुत्वीय तोरण हे स्मॉल जी या अक्षरात दर्शवलं जातं क्लिअर आहे तोरण ही एक सदिश राशी आहे कशी राशी आहे तर तोरण ही एक सदिश राशी आहे विद्यार्थी मित्रांनो नक्कीच मागच्या वर्गांमध्ये तुम्हाला सदिश व अधिश या दोन शब्दांचा अर्थ माहिती असेल तरी देखील माहिती नसेल तर तुम्हाला सांगतो की सदिश राशी असणं म्हणजे काय सदिश राशी म्हणजे काय तर त्यासाठी मॅग्नेट्यूड काय मॅग्नेट्यूड आणि डायरेक्शन काय डायरेक्शन म्हणजे सदिश राशी असण्यासाठी त्या वस्तूचे वस्तुमान आणि त्या वस्तूची दिशा या दोघही गोष्टी आवश्यक असतात आणि जेव्हा त्या राशीमध्ये किंवा एककामध्ये मॅग्नेट्यूड अँड डायरेक्शन म्हणजे वस्तुमान व दिशा दोघही वस्तू असतील तेव्हा त्या राशीला सदिश राशी असं म्हणतात मग अधिश राशी असण्यासाठी काय लागतं फक्त मॅग्नेट्यूड लागतं डायरेक्शनची गरज नाही आहे जेव्हा असेल तेव्हा ती राशी अधिश राशी असते कोणती राशी असते अधिश ठीक यालाच इंग्रजीमध्ये स्केलर आणि वेक्टर असं म्हणतात स्केलर म्हणजे काय अधिश आणि वेक्टर म्हणजे काय सदिश लक्षात असू द्या जरी तुम्ही आत्ता मराठी किंवा सीमेला आहात तरी देखील तुम्हाला अकरावी व बारावीमध्ये विज्ञानचा अभ्यास हा पूर्णत इंग्रजीत करायचा आहे म्हणून इंग्रजीकडे देखील लक्ष देण्यास आतापासूनच सुरुवात करा ठीक आहे मित्रांनो क्लिअर आहेतपर्यंत आता पुढे बघू पृथ्वीच्या गुरुत्व तोरणाची दिशा तिच्या गुरुत्वीय बलाप्रमाणे पृथ्वीच्या केंद्रकाकडे म्हणजे क्षितिज लंब दिशेत असते विद्यार्थी मित्रांनो दिशा व ती कोणत्या स्वरूपात आहे हे वारंवार तुम्ही लक्षपूर्वक समजण्याचा प्रयत्न करा आता केंद्राकडे तर ती दिशा असतेच पण कशी असते क्षितिज लंब दिशेत असते कशी क्षितिज लंब आता बघा पृथ्वीच्या या प्रत्येक पॉईंटला एक स्पर्शिका आपण काढू शकतो जर तुम्ही भूमिती व्यवस्थित अभ्यासली असेल तर तुम्हाला हे लक्षात येतच असेल आणि ही स्पर्शिका त्या पॉईंटला टच करते ठीक आहे मग या स्पर्शिकेला ते गुरुत्वीय तोरण डायरेक्टली ते लंब स्वरूपात असतं म्हणजे ते काय करत असतं तर नव्वद डिग्रीचा कोण इथं तयार करत असतं क्लिअर आहे तुम्हाला मी ही आकृती का काढून दाखवली तर पुन्हा पुन्हा आपल्याकडे एक वाक्य येत आहे ते म्हणजे कोणतं ते पृथ्वीच्या केंद्राकडे म्हणजे क्षितिज लंब दिशेत असते आता हे जे क्षितिज लंब दिशा हा जो शब्द आहे त्याचा अर्थ व्यवस्थित समजवण्यासाठी तुम्हाला ही मी आकृती काढून दाखवलेली आहे पृथ्वीच्या गुरुत्वीय तोरणासंदर्भात आपण आतापर्यंत जे पॉईंट बघितले ते तुम्हाला लक्षात आले असतील चला आता पुढे बघूया 
पुढे एक सेक्शन आलेला आहे जरा विचार करा ठीक आहे याच्यात आपल्याला काय दिलं आहे ते बघूया तर पहिला मुद्दा इथं दिलेला आहे पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण नसते तर काय झाले असते मागच्या लेक्चरमध्ये बऱ्याचदा या आश्चर्यचकित मुद्द्यावर आपण बोलणं केलेलं आहे की पृथ्वीवर जर गुरुत्वाकर्षण नसतं तर काय झालं असतं ठीक आहे तरी देखील लवकरात लवकर सांगून देतो समजा ही आपली पृथ्वी आहे ठीक आहे मग हिच्यावर रेल्वे गाडी चालत असते हिच्यावर बस चालत असते हिच्यावर एखादी बिल्डिंगचं बांधकाम होत असतं हिच्यावर एखादा व्यक्ती किंवा एखादा मुलगा आकाशात चेंडू फेकत असतो ठीक आहे हिच्यावर असं झाड असतात त्याच्यावर फळं लागलेलं असतात आणि ते गुरुत्वाकर्षण बलामुळे पृथ्वीवर पडतात आता मग बघा जर गुरुत्वाकर्षणच नसतं तर धावत असणारी रेल्वे धावतच कुठेतरी दुसऱ्या विश्वात निघून गेली असती धावत असणारी बस कुठेतरी दुसऱ्या विश्वात चालली गेलेली असती ठीक आहे एखाद्या मुलाने आकाशात फेकलेला चेंडू हा वरतीच निघून गेला असता कधी खाली आलाच नसता आणि त्याचप्रमाणे झाडावर लागलेली फळं हे कधी खाली पडलीच नसती ती एक तर हवेत राहिली असती नाही तर कुठेतरी कुठल्या तरी दिशेला निघून गेली असती म्हणजे टोटली डिस्टर्बन्स हे झालं असतं जे जीवन आज आपण जगत आहोत ते आपल्याला अनुभवास भेटलं नसतं म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो गुरुत्वाकर्षण जर नसतं तर कुठल्याही गोष्टी या शक्य नव्हत्या ठीक आहे हे इथं आपल्यास क्लिअर होत आता पुढचा मुद्दा बघूया काय म्हणतो तर पुढचा मुद्दा आहे जीचे मूल्य दुप्पट असते तर काय झाले असते ठीक आहे जीचे मूल्य जर दुप्पट असते तर काय झालं असतं असं त्यांना म्हणायचं आहे त्या अगोदर तुम्हाला जी म्हणजे काय माहिती आहे ना नक्कीच माहिती असेल जी या वैश्विक गुरुत्वाकर्षण स्थिर आहे त्यालाच युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट असं म्हणतात ओके आणि त्याची व्हॅल्यू देखील मी तुम्हाला पाठ करण्यास सांगितलेली आहे काय त्याची व्हॅल्यू ही आहे बघा इकडे सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन इन टू टेन रेस टू द पॉवर मायनस इलेवन म्हणजे काय सहा पॉईंट सहा सात गुणीला दहाचा वजा अकरावा घात न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर ही त्याची व्हॅल्यू आहे कायमस्वरूपी लक्षात असू द्या हां तर चला आपला मुद्दा काय आहे जर समजा जीचे मूल्य दुप्पट असते तर काय झालं असतं ठीक आहे मग बघा हा इथं एक फॉर्म्युला दिसतोय तुम्हाला याच्यात तात्पुरतं तुम्ही या सर्व गोष्टी विसरून जा आणि डायरेक्टली एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॅपिटल जी म्हणजे जी हा एफला समानुपाती आहे ठीक आहे मग आता तो एक आहे त्याचं एकक एक आहे म्हणून एफ देखील काय एक आहे आणि समजा तो दुप्पट केला म्हणजे टू जी केला तर स्वाभाविकरित्या पृथ्वीच्या गुरुत्वीय तोरण किंवा गुरुत्वीय बल हे देखील काय झालं असतं दुप्पट झालेलं असतं कारण बघा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किंवा समानुपाती मध्ये एक फंडा आहे फंडा कोणता आता समजा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जी बरोबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मध्ये एक गोष्ट कायम लक्षात असू द्या ही जी गोष्ट वाढली हिची व्हॅल्यू जर वाढली तर त्याच प्रमाणात हिची व्हॅल्यू देखील वाढते आणि जर ह्या एककाची व्हॅल्यू वाढली तर त्याच प्रमाणात या एककाची व्हॅल्यू देखील वाढते आणि समजा ह्या एककाची व्हॅल्यू कमी झाली तर त्याच प्रमाणात ह्या एककाची व्हॅल्यू कमी होते म्हणजे काय ह्या एककाची व्हॅल्यू जर कमी झाली तर त्याच प्रमाणात ह्या एककाची व्हॅल्यू कमी होते म्हणजे ते एवढे एक दुसऱ्याला समानुपाती असतात तर एकावर जो परिणाम होतो तोच दुसऱ्यावर होतो क्लिअर आहे एक वाढला तर दुसरा वाढतो दुसरा कमी झाला तर पहिला कमी होतो यालाच म्हणतात समानुपाती आणि या तत्वानुसार जर जीचे मूल्य दुप्पट झाले तर पृथ्वीचं गुरुत्वीय तोरण किंवा गुरुत्वीय बल देखील दुप्पट होईल उम्मीद करतो तुम्हाला जे सांगण्याचा प्रयत्न मी केला आहे ते तुम्हाला नक्कीच लक्षात आलं असेल चला आता पुढे बघूया पुढे काय बघायचे आपल्याला पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील जीचे मूल्य आता जी याचे मूल्य पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर काय आहे ते आपणच बघावयाचं आहे बघा खूप पद्धतशीर प्रमाणे आणि अगदी सोप्या भाषेत तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल या स्वरूपात मी तुम्हाला हा मुद्दा समजून सांगणार आहे फक्त तुम्ही लक्ष देऊन बघा ठीक आहे चला तर बघूयात न्यूटनच्या नियमाप्रमाणे पृथ्वीच्या केंद्रापासून आर अंतरावर असलेल्या यम वस्तुमानाच्या वस्तूवर गुरुत्वीय बल एफ व त्याचे तोरण जी खाली दाखवल्याप्रमाणे काढता येते बघा इथं काय रचना आहे न्यूटनच्या नियमाप्रमाणे पृथ्वीच्या केंद्रापासून आर अंतरावर 
आरंतर म्हणजे काय ती पृथ्वीची त्रिज्याच आहे असं लक्षात असू द्या ही बघा तुमची पृथ्वी आहे ठीक आहे आणि नेहमीप्रमाणे हा तिचा सेंटर आहे ठीक आहे आणि पृथ्वीचा पृष्ठभाग व सेंटर यामध्ये जे अंतर आहे ती त्या वर्तुळाची त्रिज्या ठीक आहे मग आपण ह्या त्रिज्येला कॅपिटल आरने दर्शवतो तर न्यूटनच्या नियमाप्रमाणे पृथ्वीच्या केंद्रापासून आर अंतरावर असलेल्या यम वस्तुमानाच्या वस्तूरील गुरुत्वीय बल आता समजा या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर एखादी वस्तू आहे व तिचं वस्तुमान किती आहे यम एवढं आहे तर तिच्या वस्तुमानावरील गुरुत्वीय बल बल नेहमी एफ मध्ये लिहितात ठीक आहे व त्या वस्तूचे त्वरण दॅट इज जी ठीक आहे खालील दाखवल्याप्रमाणे काढता येते कस तर आपण मागच्या वर्गांमध्ये एक फॉर्म्युला शिकलेलो आहो गुरुत्वीय बल बरोबर कॅपिटल जी इंटू एम इंटू एम टू डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर ठीक आहे इथं हे कॅपिटल एम हे पृथ्वीचं काय तर वस्तुमान आहे ओके त्याचप्रमाणे आपल्याला अजून एक फॉर्म्युला माहिती आहे न्यूटनचा दॅट इज एफ इज इक्वल टू एम जी म्हणजे फोर्स बरोबर प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड ग्रॅव्हिटेशन म्हणजेच काय बल बरोबर गुणाकार कोणाचा मास आणि तोरणाचा मग हा आपला फॉर्म्युला आहे म्हणून समीकरण तीन व समीकरण चार वरून आपण अशी मांडणी करू शकतो काय एम जी बरोबर कॅपिटल जी इंटू कॅपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर आता बघा हे कसं आलं तर आपण एफ बरोबर एम जी हे बघितलेलं आहे ठीक आहे मग आता काय करायचं आहे हे इक्वेशन तीन मध्ये जे एफ ची व्हॅल्यू आहे ही एवढी ती डायरेक्टली इथं ठेवून द्यायची आहे तर ती व्हॅल्यू काय आहे कॅपिटल जी इंटू कॅपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर ठीक आहे इज इक्वल टू एम जी तसाच राहिला आता ठीक आहे अशा प्रकारे हे इथं आलेलं आहे मग बघा गणितीय तत्वानुसार हा स्मॉल एम कॅन्सल करतो या इकडच्या स्मॉल एम ला ठीक आहे मग आपला जोड उरलं काय तर जी इज इक्वल टू कॅपिटल जी इंटू कॅपिटल एम डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर काय उरलं आपल्याकडे जी इज इक्वल टू कॅपिटल जी इंटू कॅपिटल एम डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर म्हणजेच काय वस्तू पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर स्थिर असेल तर ते अंतर आर बरोबर पृथ्वीची त्रिज्या ठीक आहे म्हणून पृष्ठभागावरील जी चे मूल्य आपणास अशा प्रकारे दर्शवता येतं म्हणून पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील जी चे मूल्य आपणास खालील प्रमाणे दर्शवता येतं म्हणून जी इज इक्वल टू कॅपिटल जी इंटू कॅपिटल एम डिवायडेड बाय कॅपिटल आर स्क्वेअर कारण पृथ्वीचे हे सेंटर आणि ती वस्तू पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आहे म्हणून ते जे अंतर होतं स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ क्लिअर आहे इथपर्यंत त्याला पृथ्वीचं केंद्र व त्या वस्तूमधील अंतर म्हणा काय आणि पृथ्वीची त्रिज्या म्हणा काय म्हणून आपला जी इज इक्वल टू कॅपिटल जी इंटू कॅपिटल एम डिवायडेड बाय कॅपिटल आर स्क्वेअर हे भेटतं ठीक आहे जीचे एसा एक एक मीटर प्रतिसेकंड स्क्वेअर आहे ठीक आहे पृथ्वीचे वस्तुमान आपल्याला माहितीचे आहे मित्रांनो तुम्हाला पाठ करायला देखील मी सांगितलेलं आहे काय आहे पृथ्वीचे वस्तुमान सिक्स इंटू टेन रेस टू द पॉवर ट्वेंटी फोर के जी म्हणजे काय सहा गुणीला दहाचा चोवीसावा वर्ग किलोग्राम त्याचप्रमाणे पृथ्वीची त्रिज्या देखील आपल्याला माहिती आहे काय आहे ती सिक्स पॉईंट फोर इंटू टेन रेस टू द पॉवर सिक्स मीटर म्हणजेच काय सहा पॉईंट चार गुणीला दहाचा सव्वा घात मीटर एवढं ते अंतर किंवा त्रिज्या आहे मग आपण काय केलं फक्त ह्या व्हॅल्यूज या फॉर्म्युल्यामध्ये मांडून घेतल्या ठीक आहे मग मांडून झाल्यानंतर या कॅपिटल जी साठी आपण शिकलेल्या पद्धतीनुसार सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू द पॉवर मायनस इलेवन आणि एम म्हणजे पृथ्वीचे वस्तुमान ही व्हॅल्यू इथे टाकली दॅट इज सिक्स इंटू टेन रेस टू द पॉवर ट्वेंटी फोर भागेला आर स्क्वेअर म्हणजे काय हे अंतर सिक्स पॉईंट फोर इंटू टेन रेस टू द पॉवर सिक्स मीटर ती व्हॅल्यू इथं टाकली मग गणितीय पद्धतीनुसार या सर्व व्हॅल्यूचं वर्कआउट केल्यानंतर आपणास जी चे व्हॅल्यू हे भेटून जात आणि ते किती भेटत तर नाईन पॉईंट एट मीटर प्रति सेकंड स्क्वेअर हीच ती व्हॅल्यू आहे पृथ्वीच्या गुरुत्वीय तोरणाची क्लिअर आहे तसंच विद्यार्थी मित्रांनो एवढं सर्व वर्कआउट केल्यानंतर आपणास लक्षात येत की पृथ्वीचे गुरुत्वीय तोरण हे डायरेक्टली पृथ्वीचं वस्तुमान आणि पृथ्वीची त्रिज्या यावर अवलंबून असतं ते 
पृथ्वीवरील कोणत्याही वस्तूसाठी समान असत ठीक आहे तसेच वस्तूच्या कुठल्याही गुणधर्मावर ते अवलंबून नसत बघा हा जो मुद्दा आहे इथं खूप खूप महत्वाचा आहे एका प्रकारे शास्त्रीय दृष्टिकोनच तो आहे तर आपण जे पृथ्वीचे गुरुत्वीय तोरण जे काढलेलं आहे ते पृथ्वीवरील कोणत्याही वस्तूवर त्या वस्तूचे गुणधर्मावर अवलंबून नसणार आहे तर ते डायरेक्टली पृथ्वीचे वस्तुमान व पृथ्वीची त्रिज्या याच्यावर अवलंबून राहणार आहे तसेच ते पृथ्वीवरील कोणत्याही वस्तूवर समान देखील राहणार आहे याचा अर्थ काय झाला समजा दहा किलोग्रॅम वस्तुमान असलेला सॉलिड लोखंडाचा तुकडा आपण पृथ्वीवर ठेवला त्याचप्रमाणे पाच किलोग्रॅम वस्तुमान असलेला एक मोठी प्लास्टिकची डॉल आपण त्या पृथ्वीवर ठेवली ठीक आहे हिचा आकारमान जास्त आहे याचा आकारमान कमी आहे हा वस्तुमानाने जास्त आहे तर हा वस्तुमानाने कमी आहे तरी देखील त्यांच्यावर प्रयुक्त होणारे जीचे पृथ्वीचे मूल्य हे बदलत नसून ते दोघांवरही सारखंच राहणार आहे हे खूप महत्वाचं आहे याचं महत्व तुम्हाला पुढे लक्षात येणारच आहे उम्मीद करतो मित्रांनो तुम्हाला आजच्या टॉपिकमध्ये जे काही मी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे ते तुम्हाला नक्कीच लक्षात आलं